När du söker i en databas finns det två olika sätt att söka. Fritextsökning eller sökning med ämnesord. En fritextsökning innebär att du får träff på sökorden i alla de fält som gjort sökbara i databasen. Du kan få träff på dina sökord i titel, författare, ämnesord eller abstract fält. Men också i någon annan del av materialet som gjort sökbart, till exempel fältet med författarens egna nyckelord, keywords. Och ibland kan det även innebära att hela texter söks igenom, så kallad fulltextsökning. Då kan du bland annat få träff på ditt sökord i artikelns referenser. Och det här gäller till exempel när du söker i Google Scholar. När du gör en fritextsökning är du begränsad till det ord som förekommer i referenserna i databasen. Det vill säga att du hittar material där författaren använt samma termer som du själv använder i din sökning. Kom ihåg att ett och samma ämne kan uttryckas på olika sätt med olika synonymer eller närliggande begrepp. Du måste därför själv tänka på synonymer, stavning och olika grammatiska former som singular och plural, adjektiv och substantiv om du vill få träff på alla relevanta artiklar. Fritextsökning är ett brett och enkelt söksätt. I exemplet har jag sökt på ordet Apple med trunkering, vilket ger mig träff på Apple och Apples med flera, i artikelns titel, i ämnesorden, i abstract och ibland till och med i artiklarnas referenser, beroende av vilka fält som gjort sökbara i databasen. I exemplet får jag också träff på författarnamnet Appleton i och med att jag trunkerade sökordet Apple. En fritextsökning kan med andra ord ge relevanta träffar men även mindre relevanta träffar eftersom du kan få träff på ditt sökord men i ett helt annat sammanhang eller betydelse mot vad du hade tänkt dig. I det databaser som saknar en ämnesordslista, en så kallad thesaurus, är fritextsökning det enda alternativet eller när du inte hittar relevanta termer i databasens thesaurus. Vilket kan inträffa när du söker på nya begrepp som ännu inte hunnit bli representerade av ämnesord i databasens thesaurus. Google Scholar är ett exempel på en informationsresurs som saknar thesaurus, vilket betyder att här är det enbart fritextsökning som gäller. Ett tips för att styra din fritextsökning är att söka i olika fält, så kallad fältsökning, vilket ofta ger ett bättre och mer precist resultat. Du söker till exempel på författarens efternamn, artikelns titel eller ett ämne enligt sökformulärets anvisningar. En fritextsökning är ett bra sätt att börja och komma igång med sin sökning. Vilka funktioner och sökmöjligheter som finns tillgängliga i respektive databas kan variera, så kontrollera i hjälptexten vad som gäller i de databaser som är aktuella för dig.